Itong pinag-aaralan natin sa ating series at pinamagatan natin ito na The Gentle and Lowly Christ. Ang focus ng series na ito ay, of course, magkasama lagi ang doctrine and practical truths patungkol sa ating Panginoong Kristo. Pero we, would, we are trying to expound this topic para ipakita sa atin that the Lord Jesus Christ is someone who is interested in us. He is someone who cares for us. He is someone who loves us. At gusto niyang ma-experience natin ito in a personal level, hindi lang intellectual level, hindi lang doctrinal, kundi experiential. Ano? Uh, sana hindi lang natin alam ang doktrina. Sana maranasan natin ang katotohanan ng doktrina sa persona ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay, magkaroon lang tayo ng konting review. Uh, hindi natin babalikan lahat ng pinag-aralan natin no? kasi we don't have sufficient time for that. But last time ay pinag-aralan natin yung issue ng friendship with the Lord Jesus Christ na sinabi natin na ang totoong karanasan ng pagkakaroon ng kaibigan ay matatagpuan lang natin kay Heso Kristo. Si Heso Kristo ang totoong kaibigan na hindi magbabago, hindi tayo husgahan, hindi niya tayo aawayin, hindi niya tayo tatalikuran, hindi niya tayo iba backbite, hindi niya tayo sisiraan sa iba. Lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan, lahat ng ginagawa niya ay para sa ating pakinabang. Yan ang totoong kaibigan. No? If you will compare anyone na tinuturing yung kaibigan to those categories, I think hindi talaga siya papantay sa Panginoong Iso Kristo. Tapos yan, pinagdiinan natin last time na ang Panginoong Iso Kristo ang totoong tunay na kaibigan. And two things ang in-emphasize natin last time. Number one, friendship is often rooted in what we find admirable in another person. Di ba totoo yan? Gusto natin siyang maging kaibigan, gusto natin siyang makilala because, yes? Mr. George? <laughs> I don't know. Uh, yan, natin siya gustong maging kaibigan, yung mga kaibigan na ito dito sa mundo because we like them. Di ba? They are beautiful, perhaps. Ano, they are uh, Siguro, generous. Ano? They are, they listen to us. Yun yung mga categories no, na uh, madalas nating nakikita sa isang tao, admirable. That's why we want them to be our friends. But there is a limitation about this understanding of friendship. Diba? Since this is based on personality rather than principle, It is often harmed and destroyed when flaws are revealed. Diba? Pagka ganito lang ang tingin natin sa isang friend, napakababaw nito, at madalas, madaling masira. Yung ganyang klase ng pakikipagkaibigan. Kasi pag nakita mo na yung pangit sa kanya, o kaya naranasan mo na ikaw ay kanyang hindi kinampihan, o di kaya ay ikaw ay siniraan sa ibang tao, everything will be destroyed everything will change no Mag- malalamig na ang pakitungo mo sa kanya ayaw mo na siyang maging ka close katulad ng dati and eventually some of those friendships end up with separation no? sabi ko nga we should be basing our friendship not on personality but on principle especially yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos na hindi nagbabago yun ang basis natin hindi lang ng doctrine The Word of God is, should be the basis even of our relationships. Diba? Even, kahit anong klase ng relationship, the Word of God ang, ang uh, governing truth. Anything that happens in our relationship, kahit ano yan, family, hu- husband and wife, parents and children, diba? sa workplace, sa church, anything that happens in our relationship na kontra sa salita ng Diyos, mali. Ganun lang yun. Because the Word of God is the ultimate, ito ang pinakasukdulan ng katotohanan na dapat umiral sa lahat ng uri ng relasyon. And that's what I meant by principle and not just 
personality. Second, true friendship is offered by Christ to the most undeserving. Pinipili natin yung kaibigan natin na maganda, mabait, understanding, generous. Sabi, binibigyan tayo ng mga kailangan natin, tinutulungan tayo. Deserving sila sa mata natin to become our friends. And siguro, hindi ko rin, hindi na masama pag sinabi natin, we are deserving to be their friends. Yun ang mentality natin always. But the Lord Jesus Christ is different. Ang kanyang friendship ay inaalok niya sa mga taong hindi karapat-dapat. Sa mga tao na ang tingin sa kanila ng lipunan sila ay masama, sila ay dapat layuan, sila ay dapat iwasan. Pero ang Panginoon lumalapit sa kanila at inaalok sa kanila ang pakikipagkaibigan. Jesus has befriended those who are rejected and as He draws them to Himself, He shares His deepest purposes with them. Ang Panginoong Iso Kristo, pag naging kaibigan mo siya, ipapaalam niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na kailangan mong malaman. Nakasulat sa Biblia ang lahat ng kailangan nating malaman. At ito yung dahilan kung bakit lumalapit tayo sa Kanya. In connection itong topic na ito sa mga nauna nating pinag-usapan sa series na ito, walang ibang higit na maganda kaysa sa Panginoong Iso Kristo. At yun ang isa sa mga dahilan why we are attracted to Him. Kaya tayo lumalapit sa Kanya sapagkat Siya ay napakaganda. Siya ang sukdulan ng kagandahan. At pag nangyari yun, papakita niya sa atin ang mga bagay na lihim sa mga hindi mana ng palataya ni Yesus. Diba, totoong nababasa nila ang Biblia, totoong meron silang kopya ng Biblia, pero hindi lahat ay nakakaunawa sa kung ano ang ibig sabihin ng Biblia. Sila lamang na mga may kaugnayan kay Jesus. Okay, so I, I cannot add any more to that. Uh, otherwise, ulitin ko ulit yung lahat ng sinabi ko. So let's go to our topic this morning. Okay, ang uh, t- title na nalagay ko, wala kang maibang maisip na magandang title, kundi Christ by His Spirit. And uh, katulad ng lagi natin ginagawa sa ating Sunday School, we discuss a topic based on a truth. And this morning, this is the truth na gusto kong pag-usapan natin. Though the Lord Jesus is in heaven, His heart is always with us through the person of the Holy Spirit. Bagamat ang Panginoong Iso Kristo ay wala dito sa mundo ngayon, alam nating lahat ang kwento, pagkatapos ng Panginoong Iso Kristo ay magpakita sa maraming mga mana ng palataya, sa maraming araw, siya ay pumanik sa langit. Ang Panginoong Iso Kristo ay nasa langit ngayon, pero hindi ibig sabihin no, na siya nasa langit malayo na siya sa atin. Yun ang gusto kong sabihin dyan. Ang Panginoong Iso Kristo at ang kanyang puso ay hindi lumayo sa atin. Ito'y nanatili sa atin in the person of the Holy Spirit. Two things ang gusto kong banggitin uh, as preliminary. Number one, our Lord did not leave us alone. Ang pag-alis ng Panginoong Yeso Kristo dito sa mundo, hindi ibig sabihin absent siya. Right? Yung ibig sabihin that the Lord did not leave us alone. Jesus' departure... From earth does not mean his absence. Kasi di ba, ganun naman talaga ang uh, simpleng pagkaunawa dahil ang Panginoon ay wala dito, he's absent. Di ba? Tayo, nandito tayo, present tayo dito sa ating lugar na pinagtitipunan. So anyone else who is not here, ang tawag natin absent, he's not here. Wala siya dito. Pero hindi ito ang nangyayari sa atin sa relasyon ng isang Kristiyano sa kanyang Panginoon. Bagamat si Jesus, na ating Panginoon ay wala na sa mundo, He is never absent. He is here with us. Tinan sa John chapter 14, verse 16 and 18. Sabi dyan, And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. I will not leave you as orphans. Sa verse 18, I will come to you. Though sa iba, pag interpret yung verse 18, I will come to you, ang unang pumapasok sa isip nila, second coming. But if you will understand verse 18 in the light of the previous verses, ay kita mo that 
I think ang ibig sabihin ng Panginoong Heso Kristo niya that I will come to you is that He will be present with us through the Spirit of God. Aalis siya physically, but He will remain with us. No? Pag umalis ang Panginoon, sabi niya sa kanyang mga alagad nung panahon na yan, papadala ko ang panibagong tagaaliw or comforter. So sa ESV, ang ginamit ay helper na salita. And that is the Holy Spirit. So yung pong salitang another or yung phrase na another helper, dito po sa verse 16, can also mean another helping presence. Di ba? So anong point ko? Ang point ko is the Lord Jesus Christ did not leave us alone. He's here with us. His presence is here with us. Though not physically, but through the Spirit. The coming of the Holy Spirit means the presence of Christ will remain with the disciples through though He is physically absent. Siguro, hindi natin madalas napapag-usapan ito. Kasi ang totoo, no? aminin natin sa, sa mga nasa Reformed faith, we do not talk about the Holy Spirit that much. Ano, kaya hinijack ito ng mga nasa charismatic movement. They emphasized so much on the Holy Spirit na wala na yung Father and Son. Sa Reform naman, masyadong emphasis sa Father and Son, there are times na lilimutan ang Holy Spirit. It should be balanced, diba, in our understanding. That's why in our preaching later, I will speak more about the Holy Spirit. But this is true. Ang Panginoon, hindi talaga tayo iniwan. Mga anak ng Panginoon na nandito, mga disciples ni Jesus, hindi tayo iniwan ni Jesus. He's still with us. Diba nga, pagka namatay ang isang mahal sa buhay, lagi natin kinoconvince ang ating sarili, yung iba, diba, sasabihin, hindi naman siya umalis talaga. Nandyan lang siya. Ano? Yung iba, syempre, yung pagkaintindi doon ay medyo may pagka-superstitious. Yung iba naman ay, nandyan naman siya yung memory niya, hindi naman nawawala sa atin. Pero hindi ganun yung sinasabi natin dito. Ang Panginoong Yeso Kristo, bangamot wala na dito sa mundo, His presence is still with us through the person of the Holy Spirit. Pangalawa, the Holy Spirit's role in the life of the disciples is similar to that of Jesus. Pansinin niyo po ito. Sabi sa John chapter 14 verse 16a, and I will ask the Father and he will give you another helper. Importante po yung word na another. Sa ang bagong ang Biblia kasi yung ginamit, isa pang mga aliw. Uh, I think that's the best Tagalog uh, translation we have for another. But note, this phrase, the Holy Spirit, as referred to that another, is not a different helper but one of the same kind as Jesus. Sa Greek po kasi, mayroong dalawang salita na ginagamit sa another. One is heteros, which means another of a different kind. And alos, which is another of the same kind. Yung ginamit po ni John dyan, yung alos. Ibig sabihin, he was referring to the Spirit as someone who is not different from the Lord Jesus Christ. The Holy Spirit is just like Jesus Christ. Yung sinasabi ni John. Bagamat ang Panginoong Yeso Kristo ay wala na dito sa planet Earth, His presence still with us because of the Holy Spirit. The Holy Spirit is someone who is just like Jesus. And better. You know? Actually, I say that reverently. I will explain more about that in the preaching later. Point. Only the mode of Christ's presence is different. Ano ibig sabihin? He is no longer present with us physically, but through the Spirit of God. Iba, ang ginagamit ng ibang word, phrase is mediated by the Spirit. I think mediated by is insufficient in a sense. Because 
ang sinasabi dito is kung ano yung ginagawa ng Panginoong Isokristo sa kanyang mga alagad nung nandito siya sa mundo, ganun din ang ginagawa ng Espiritu Santo sa mga alagad ngayon. Nothing changed. Diba? Ganun din ang ginagawa ng banal na Espiritu ngayon. Kaya sinasabi natin, hindi tayo iniwanan ng Panginoong Isokristo, nagpadala siya ng katulad din niya. Diba? To, to, to feel that space sa so, tayo kasi mga tao di ba pagka wala dito physically absent siya pero sabi ng Panginoon hindi the holy spirit is just like Jesus in everything the only difference is the spirit doesn't have a physical body yun ang katotohanan di ba because his spirit pero he's also a person he's also god everything that Jesus was and is Ganon din ang Holy Spirit. Diba? Kaya siguro, hindi natin madalas na emphasize itong katotohanan ito because we are so familiar with proximity. Pag sinabi natin proximity yan, yung magkakadikit tayo, magkakasama tayo, nakikita natin ang isa't isa. Hindi nga tayo sanay na hindi nagsishake ng hands, hindi nag-hug, diba? Because of this virus. Kasi mga physical persons tayo. Pero... Sana maintindihan natin in this morning sa, sa study natin dito sa Sunday School and sa ating preaching mamaya. Kung hindi natin naiintindihan ang presence ni Jesus sa atin through the person of the Holy Spirit, we are missing a lot. We are missing a lot. Okay? So, ito yung gusto kong makita natin with regard to this uh, particular topic, our Lord is nearer to us than before. Ang Panginoong Yeso Cristo ay mas malapit sa atin kesa noon. So kung makita nyo yan, mga kapatid, kayo nanonood sa inyong mga tahanan dito sa loob ng ating church building, the Lord Jesus Christ is nearer to us now than before. That is because of the Holy Spirit. The Lord Jesus was near His disciples before, but He is within His disciples now through the Holy Spirit. Nakita nyo, He's nearer to us than before. Nakukuha nyo po yung ibig sabihin, the Holy Spirit is within us. He's not just with us. He's within us. Tinan nyo sabi sa John chapter 14. Verse 17, Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him, you know Him for He dwells with you and will be in you. Paulit-ulit kong sinasabi dito sa Sunday School, sa preaching, dito sa pulpit, every single word na nasa Biblia ay piniling mabuti ng Espiritu ng Diyos bago isulat. Mahalaga yun, sapagat ang bawat salita ay may itinuturong katotohanan. Because the Word of God, the Bible is the Word of God. This is God recording or nirecord ng Panginoon ang Kanyang salita para sa atin. Kaya ang bawat salita na nakasulat sa Kanyang aklat ay may kahulugan. At para sa ating pakinabang, katulad niyan, He dwells with you and will be in you. Another verse, 1 Corinthians 6, 19 to 20. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you? Whom you have from God, you are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Every word matters. Ang bawat salita mabigat, makabuluhan, kailangan natin. Your body is a temple of the Holy Spirit. Kung naiintindihan natin yung temple, in the Bible, it is where the presence of God dwells. Now, if the body of the believer is the temple of the Holy Spirit, it means that the, the presence of God is within us, not just with us. Nakuha niya po yun. Sabi ko nga, kung hindi natin naiintindihan yung ministry ng Holy Spirit sa atin ngayon, we are missing a lot. Super, super ignorance. Pagka hindi natin alam to. 
caution, however, the Lord Jesus does not claim that He is the Holy Spirit. Gusto mo maging malinaw yun, ha? Hindi sinasabi ng Panginoon dito na ipadadala niya ang Banala Espiritu katulad niya, hindi ibig sabihin siya rin yun. Kasi ganyan ang teaching ng modalism. Kung natatandaan ninyo, the Father is the Son, the Son is the Holy Spirit. Nag-iiba-iba lang siya ng mode sa kanyang revelation ng kanyang sarili. In the Old Testament, God re revealed Himself as the Father. In the New Testament, before the resurrection, He revealed Himself as the Son. And then after the ascension, He revealed Himself as the Holy Spirit. That's heresy. Diba? Yan ay false teaching. Hindi po yan ang tinuturo ng Word of God. The Holy Spirit is God. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is one of the three persons of the Godhead. He is one with the Father and the Son, but He is distinct from the Father and the Son. Yun ang mystery ng Trinity. Yan ang sinasabi dito ni Jesus, yung pinadala niya ang Holy Spirit, hindi ibig sabihin nag, nagpalit lang siya ng mode. Hindi ibig sabihin nagpalit lang siya ng paraan, ng revelation niya ng kanyang sarili. The Holy Spirit is not Jesus. Jesus is not the Holy Spirit. Their work is similar. Katulad ng gawa ng Panginoong Iso Kristo noong nandito siya sa lupa, ang gawa ng Bananay Espiritu ngayon, but they are different persons. Okay, sana malinaw yun. Uh, hindi sila ay isang persona. Hindi sila, I mean, hindi, hindi ang Holy Spirit ay Son, hindi ang Son ay Holy Spirit. No? Ah, hirap talaga yung paniwanag ang doctrine of the Trinity. Ang, ang analogies ay hindi rin sapat for us to understand it. Madalas pag gumagamit tayo ng analogy, lalong lumalabo. <laughs> ang uh, doctrine and trinity. So, anong solution? We don't use analogies, just accept what is revealed to us in Scripture. Maganda yung sinabi ni Herman Ritterboss dun sa kanyang commentary, The Gospel of John. Share ko sa inyo. Regarding dun sa caution ko that the Holy Spirit is not Jesus and vice versa, sabi niya, in that sense too, He is the other paraclete Paraclete, besides Jesus, this proves that Jesus does not equate himself with the Spirit. Even with respect to his heavenly existence and his future, Jesus is not the Spirit. And what is said elsewhere of the Spirit is not all true of Jesus. This distinction of persons and work will be maintained every time that we read of the unique activity of the Spirit over against Jesus and of Jesus' activity over against the Spirit. So may mga distinct about Jesus, of course, when it comes to His person and work. It is the Lord Jesus Christ who became human. It is the Lord Jesus, ang Panginoong Heso Kristo ang sumunod sa Ama ng walang kapintasan. Ang Panginoong Heso Kristo ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoong Heso Kristo ang inilibing at muling nabuhay. Ang Panginoong Heso Kristo ang pamanig sa langit. Not the Holy Spirit, of course. But their work, ang trabaho ng ang gawain ng anak at ng Espiritu Santo with regard sa mga mana ng palataya, it's the same. Wala nagbago. Kaya hindi natin pwedeng sabihin iniwanan ako ni Jesus, mag-isa na lang ako sa mundo. Wala akong kakampi. We have the Spirit of God within us. Sana intindihan natin yun, no? Within this body. This is the temple of the Spirit of God. Now, two things now about this. Number one, the Holy Spirit relates to us as He relates to the Lord Jesus. Ano ibig sabihin ko dyan? The role of the Spirit to the life of Jesus is similar to ours. In many ways, now may parallel yung role ng Holy Spirit kay Jesus nung nandito siya at yung role ng Holy Spirit sa mga believers ngayon. No, na wala na si Jesus dito sa earth. No, tatlong bagay yung gusto ko yung highlight. Number one, the indwelling presence of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay 
tumahan din at nanatili kay Jesus nung siya nandito sa mundo. Tinan niya yan, no? sa John chapter 1 verse 32. Di ko po may quote lahat, ano, yung mga verses. The Holy Spirit remained and indwelt Jesus. Habang nandi, maraming verses, ito yung isa sa mga pinakamalinaw. John chapter 1 verse 32 to 33. And John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water sent to me, he on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Kita nyo? Kasi madalas yung sa eksena sa baptism ni Jesus, alam lang natin na the Holy Spirit descended upon him and then the voice of the Father was heard, di ba? This is my Son in whom I am well pleased. Yun lang laging eksena. Pero dito, sinasabi natin sa atin ni John, yung isang aspect ng reality ng baptism ni Jesus na hindi natin madalas na nakikita, the Holy Spirit did not just descend on Jesus, the Holy Spirit remained in Jesus. Hindi ko alam kung sana po, naiintindihan niya ibig sabihin, I hope this is not too deep a doctrine. Ang, pang, ang banal na Espiritu, hindi lang siya nagpakita ng baptism na yun, but He indwelt Jesus. Nung nakaraang mga lesson, diniscuss ko sa inyo, di ba? Nung ang Panginoong Heso Kristo yun nandito sa mundo, He was a true human. Totoong tao si Jesus. What explained the Lord Jesus' perfect obedience to the will of the Father? It's the Spirit of God. Ano ang patunay ng kakayahan ni Jesus na gumawa ng mga miracles? It was the Spirit of God. Why? Because the Spirit of God was within Him. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin, hindi nagawa ni Jesus na hindi magkasala because He was God. Totoo naman yun. Hindi gumawa si Jesus ng miracles because He was God. Totoo naman yun, pero nung siya nasa, dit, nandito sa mundo, lahat ay ginawa niya ng may pagpapasakop sa Diyos. At nagawa niya ang lahat ng ito as a human person because of the Holy Spirit of God. At yun iniwanan niya sa ating pattern, mga kapatid. Kaya nating sundin ang kalooban ng Diyos, hindi ko sinasabing kaya nating gumawa ng miracles of course, that's a different story because kailangan ni Jesus gumawa ng miracles to prove His Messiahship, that Siya ang Messias. Hindi natin kailangan gawin yun, hindi naman tayo ang Messias. Pero yung nagawa ni Jesus na sumunod sa lahat ng kagustuhan ng Ama, kaya rin natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, be filled with the Spirit of God. Papuspus tayo ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan lang nito, magagawa natin ang gusto ng Diyos. ba? The Holy Spirit, sabi ko sa inyo kanina, katulad ng ginawa ng Espiritu ng Diyos sa, ka, sa Panginoong Yeso Kristo, ganun din ang ginagawa niya sa atin sa ngayon. The Holy Spirit remains with or indwells the believers. Babalik tayo dun sa John chapter 14, verse 16 to 17. We cannot avoid this beautiful passage. And I will ask the Father, and He will give you another Helper to be with you forever, even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. You know Him. And then your special privilege natin bilang Christians, we know the Spirit of God, unlike the world. Why? Because He dwells within you and will be in you. Nakita niyo yung privilege ng isang totoong Kristiyano? totoong disciple ni Jesus, we have something that the world doesn't have. We have someone that the world doesn't have. And he is not just, hindi lang siya katulad ng sino man nakatabi natin, kasama natin sa isang lugar. He is within us. He is residing in this mortal body. Amazing, no? Yung ibang mga tao na hindi nakakaintindi nito, gumawa sila ng maraming paraan para ipaliwanag kung paano magiging immortal ang isang tao. Inimbente yung vampirism, mga vampira, undead, zombies. 
gumawa sila ng mga religion na nagsasabing ang isang tao pwede maging Diyos, ang isang tao pwede maging immortal. Pero ito ang tinuturo sa atin ng Word of God. A person can be immortal kung magiging Christian siya. Baka hindi natin naririnig yung lagi, no? Ang totoo, pag pinag-aralan yung Biblia from Genesis to Revelation, human beings are designed to be immortal beings. We were created to become eternal beings. Hindi, pag namatay ang tao, hindi siya parang bula na nawala. Diba? Ang tao, nilikha ng Diyos para mabuhay ng pangwalang hanggan. Kaya lang, dahil sa kasalanan, nagkaroon ng abnormally, ang tao ngayon ay mabubuhay ng magpasawalang hanggan kung wala siyang kaugnayan kay Jesus sa walang hanggang kaparusahan. Body and soul. Yun yung pinag-aaralan natin sa series ni Pastor George. Pero ang isang tao ang mananampalataya kay Yeso Kristo, mananatili siyang nag exist He will have eternal life with the Father in heaven, both body and soul. And then new heavens and new earth. Di ba? Ganun naman ang tao eh. But this is something on top of that. The Spirit of God lives within this body. Kahit nga ngayon na hindi pa tayo perfect, nandito na ang Holy Spirit. How much more pag nandun na tayo sa new heaven, sa new earth? I hope madala ko kayo dun sa understanding na yun, that overwhelming truth yung katotohanan ng kung sino ang isang kristyano kay Jesus ngayon at kung sino ang isang kristyano kay Jesus sa bagong langit at sa bagong lupa. Pangalawa, I can be lost in the topic. <laughs> the indwelling power of the Holy Spirit. So hindi lang indwelling presence ng Holy Spirit ang totoo kay Jesus no, na totoo sa Christian ngayon. Even the indwelling power of the Holy Spirit. The Holy Spirit empowered the Lord Jesus to speak the words of God. Tinan yung John chapter 6 verse 33. Ul- ulitin ko, hindi ko lahat makakote yung verse, no? Yung pinakamadali lang makita at paintindihan. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. No, this is John talking. Pag pinag-uusapan natin si John, pag nakikita niyo yung salitang spirit, hindi ibig sabihin nito ay yung kabaligtaran ng physical. Pag nakita niyo yung salitang spirit, hindi ibig sabihin kaluluwa. Sa Book of John, madalas pag binakikita natin ang salitang spirit sa Book of John, John refers to the Spirit of God, the Holy Spirit. Doon lang sa sentence na yun, di ba? Makita mo. It is the Spirit who gives life. And then inulit niya yun. The words that I have spoken to you are Spirit and life. The word Spirit refers to the Holy Spirit. The, the Panginoong Iso Kristo nakapagsalita siya ng patungkol sa Diyos dahil sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay sinonim mo sa buhay. Katulad ng, ang, ang Spiritus Santo ang totoong nagbibigay ng buhay, di ba, sa teaching ng regeneration, di ba? Ang Spiritus ang nagbibigay ng buhay sa isang makasalanang patay. Ganon din sabi ni Jesus, ang kanyang pagsasalita ay may kapangyarihan ng Espiritus na kayang magbigay ng buhay. Now, ganon din ang ginagawa niya sa mga disciples ngayon. The Holy Spirit empowers the disciples to speak the words of God and revealed or which is revealed in Jesus. And kaya ko nilagay yung revealed in Jesus dahil pag pinutol natin yung the Holy Spirit empowers the disciples to speak the words of God, pwedeng ma-misinterpret that pwede tayong maging prophet. Ang pwede tayong tumanggap ng salit revelation from God through the Spirit without the word of God, without Jesus, no? Nakakapagsalita lang ang isang kristyano ngayon ng salita ng Diyos because of what is revealed to us in the Word about Jesus. Pero ang point ko, may power din tayo pag nagsasalita tayo ng katotohanan. John chapter 16, verse 30, 13. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. 
For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. Anong point ko dyan? When we speak the truth, it is the Spirit giving us the ability to speak the truth. Hindi lang yun, ano? Ang Spirito din ng Diyos ang nagbibigay ng bisa sa salita ng Diyos na ating sinasabi. Hindi lang po ito applicable sa mga pastor na nangangaral. Ito po'y applicable sa lahat ng kristyano. Sabi na nga ng iba, yung pong aperon discourse at marami doon ay para lang sa mga original disciples. Totoo, may mga para lang sa mga original disciples, pero hindi lahat para lang sa kanila. Marami doon para din sa atin ngayon. And this is one of them. When we speak the truth about God, the Spirit of God is with us. Kasama natin ang Spirit. Kaya pag nagsishare ka ng Word of God sa isang tao, pag nagsishare ka ng Gospel, pwede rin i-bless ng Diyos yun para maging Christian yung mga taong yung sinishare natin. Hindi lang pastor ang may power to speak the Word of God. Ikaw din na Kristiyanong katulad ko. Kaya huwag natin baliwalayin ang mga opportunity na binubuksan ng Diyos para magsalita tayo para sa Kanya. Para mag-share tayo ng Ebanghelyo ni Jesus. Bakit? Pwedeng gamitin ng Diyos ang mga salita mo na galing sa Biblia para magligtas ng mga hinirang niya. Padlo, the indwelling love of God through the Spirit. The indwelling presence, the indwelling power, and then the indwelling love through the Spirit. The Father gave the Spirit to Jesus because He loves Him. Binigay ng Ama ang banan na Espiritu kay Jesus nung siya nandito sa lupa sapagkat mahal siya ng Ama. John chapter 3, verse 34 and 35. For He whom God has sent utters the words of God, for He gives the Spirit without measure. The Father loves the Son and has given all things into His hand. Pinagdugtong ko yung for He gives the Spirit without measure, dun sa Father loves the Son. Because the Spirit was given to the Son by the Father. Dahil mahal niya ang kanyang anak. Now, the Father gives the disciples the Spirit, the Holy Spirit, because He loves them too. Binibigay din ng Diyos o binigay ng Diyos sa mga mana ng palataya ang banal na Espiritu ngayon sapagkat mahal din tayo ng Diyos kung papaanong mahal niya ang kanyang anak. Sana nakikita niyo yung kagandahan ng mga katotohanan na to. These are life-changing truths, my friends. Kung papaanong mahal ng Ama ang kanyang anak na si Jesus, mahal din tayo. Anong patunay, di ba? Hindi lang niya binigay ang kanyang anak para mamatay sa krus. At para iligtas ang sino mang mananampalataya sa Kanya, ibinigay niya din ang Espiritu Santo sa kanila na mga nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang anak. John chapter 14, verse 21 and 23. Jesus answered him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our home with him. Bakit ka pinili yung verse na yan? So kung pakita sa inyo, hindi lang Holy Spirit ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi lang presence ng Holy Spirit ang nasa atin, kundi presence ng Trinity. The presence of God the Father and God the Son in the believer's life is mediated by the Holy Spirit. Imagine, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit resides in us. Yung sinasabi ni John, di ba? They will come and be with us. They will make their home in us. Pag naintindihan natin ito, mga kapatid, ang laki ng epekto nito sa ating sanctification, no? sa ating pagmamahal kay Jesus, sa ating pagiging Christian, napakalaki ng epekto. Pag naun- naunawaan po natin ito, Biruin mo, hindi lang ang banal na Espiritu ang kasama natin, kundi ang Ama at ang Anak, mediated by the Spirit of God. Mediated may be an insufficient word. 
Pwede natin sabihin, the, spirit, the, the presence of God, the Father and God the Son in the believer's life is by the Spirit or by the Holy Spirit. Tanggalin mo na mediated. That can be misinterpreted. Pangalawa, the Holy Spirit makes the heart of Christ real to us. Ito pa isang bagay. Hindi lang yung presence, power, kundi ang love ng Father ang magiging totoo sa atin. Even the heart of Christ becomes real to us. Nagiging totoo sa atin ang puso ni Jesus. The Spirit makes what we believe into what we experience. Yung naiintindihan natin sa Word of God, yung privileges natin bilang mga Christian, yung mga kinanta natin kaninang katotohanan doon about Jesus becomes real to us. Totoo sa atin. Totoo sa ating karanasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. His relation to us is personal. Diyan nagsimula. Ang relationship sa atin ng Espiritu Santo is personal. He is a person who shares the same essence as the Lord Jesus. I will say more to that in our preaching later. Ang, ang banal na Espiritu ay Diyos. And He shares the same essence as the Lord Jesus Christ. Not only that, He is also a person. Wala nga lang siyang physical body, but He is a person. As a person, the Holy Spirit is affected by our actions. Anong ibig sabihin dyan? He doesn't overlook sins against Him. Pag nagkakasala tayo sa Espiritu Santo, hindi niya, ino- hindi niya binabali, wala yun. He reacts to whatever we do against Him. If we sin against the Holy Spirit, ang sabi nga ni Jesus, if we blaspheme the Holy Spirit, is an unforgivable sin. Ganun kabigat yung kasalanan sa banan ng Espiritu. Diba? John, Isaiah 63 verse 10. But they rebelled and grieved His Holy Spirit, therefore He turned to be their enemy and Himself fought against them. The Holy Spirit is a person, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lang siya parang kapangyarihan, hindi lang siya parang puwersa. Ang banal Espiritu ay persona, He is a person. Wala lang siyang physical body. So nagre-react siya. Sa kasalanan natin, if we rebel against Him, then He will react accordingly. Dito, pinapakita, they rebelled and grieved the Holy Spirit. Therefore, naging kaaway nila ang Holy Spirit. Ephesians chapter 4, verse 30. Madaming verses to eh. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Ay, kita mo, no? The Holy Spirit can be grieved. Diba? Napipigati ang Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. He has emotions, my friends. Diba? Binanggit ko na that God, even in the Old Testament, has emotions. Pinakita niya. Pero hindi ito katulad ng emotions natin na diba? marupok, mababaw. Nagiging dahilan ng pagbabago ng ating pakikitungo sa iba. God expresses emotions but He doesn't change. Ang reaksyon ng Diyos ay pagpapakita ng kanyang katangian. May kinalaman sa kasalanan, nagagalit ang Diyos. Nagpaparusa ang Diyos. Sa pagsunod, natutuwa ang Diyos. Nagpapala ang Diyos. Pero hindi siya nagbabago. Nananatili siya. Nakatulad ng dati. Tayo ang nagbabago sa Diyos. And then, He makes the promises of Christ because He is a person, because the Holy Spirit is a person, He makes the promises of Christ personal to us. Yung mga pangako ni Yeso Cristo na kakasulat sa Biblia, ginagawang personal na karanasan natin. The Spirit takes those words of Christ's, Christ and interiorizes them at the level of personal individuality. Ano yung ibig sabihin? Yung mga salita, pangako ni Yesus na nakasulat sa Biblia, nararanasan natin. Nagiging totoo sa atin sa karanasan. Bakit? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Maganda yung sinabi ni Dane Ortland 
dun sa kanyang book na Gently and Lowly, The Heart of Christ, the Sinners and Sufferers. Ito yung book na sinusundan ko yung mga topics, topic headings. Some of them, some of the truths in that book, sinashare ko sa inyo, but I expound many of them and I add many on them. Ang ganda yung sinabi niya dito, oh. Sabi niya, the Spirit simply causes our apprehension of Christ's heartful love to soar closer to what it actually is. And that we see and hear of the gracious heart of Jesus in His earthly life will, during His ascended state, enter into the consciousness of His people as experiential reality. Lalim. Lalim na sinasabi niya. Pero point niya lang simple Ipinaparanas sa atin ng Espiritu ng Diyos ang mga salita ni Jesus. Ipinaparanas sa atin ng Espiritu ng Diyos ang mga pangako ni Jesus. Wala nga ang Panginoong Jesus dito sa lupa physically, pero ipinaparanas niya sa atin ang kanyang presensya. This is a very intimate relationship, mga kaibigan. Ganito ba ka-intimate yung relationship niyo sa Diyos? Ganito ba intimate, ka-intimate yung relationship niyo sa Panginoong Yeso Kristo? Ang focus ng, Pangino- ng Holy Spirit is Jesus. At ang ginagawa ng Holy Spirit, tinutulungan tayong maging close kay Jesus. At ganoon din naman si Jesus, maging close sa atin. Yung puso ni Yesus, yung mga pangako ni Yesus, yung mga salita ni Yesus, ginagawa niyang totoo sa buhay natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Now, we have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. So that we may know the things freely given to us by God. Yan ang kulang sa marami sa ating experience as Christians, di ba? Alam natin, pero hindi natin na experience Why? Because many times we are ignorant of the truth. Hindi natin alam. Bakit? Hindi natin binabasa ang Bible. Hindi natin pinag-aaralan. Wala tayong panahon. Nang isa sa mga naging pangit na epekto nitong quarantine na ito, naging tamad tayong magbasa. Di ba? Naging masipag tayo sa panonood. Sa cellphone, sa TV, sa computer... Mas madalas tayo nakaupo. Alam ko yan, kasi ganun din ako eh. Mas madalas ako nakaupo. Pero sana, wag tayong maging tamad. Dapat nga, magkaroon tayo ng maraming panahong magbasa ng Biblia ngayon. Marami tayong namimiss eh. Kapag hindi natin alam, hindi natin na experience Sabi niya, the Spirit who is from God, whom we received, gives us the ability to know the things freely given to us by God. The word know is not simply intellectual knowledge, but experiential knowledge. It's something we know by experience. No, hindi lang alam mo dahil na, nabasa mo, na ibindihan mo. Maganda yung sinabi ulit ni Dane Ortland. Uh, I will end in this quotation. The verb simply means to know, and as is generally the case with the Bible's language of epistemology, Knowing here is something holistic, not less than intellectual apprehension, but more. It is experiential knowing. The way you know the sun is warm when you stand with your face raised to the sky on a cloudless June day sa atin, April and May yan. Of course, sa Amerika kasi yan. Sa Amerika sa kanila, June sa atin, tagulan. <laughs> no? April, May sa atin yan, no? usually. Paul is saying that the Spirit has been given to us in order that we might know way down deep the endless grace of the heart of God. Know God. That's our duty. Kilalani natin kung sino ang Diyos. Kaya ba natin? Yes. Binigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin para makilala natin ang Diyos. Para makilala natin si Jesus at ang kanyang ginawa. Binigay niya sa atin ang Biblia. Isinulat na nga. Hindi magbabago yan. Bukod pa itong binigay sa atin ng banal na espiritu na nagtuturo sa atin kung anong ibig sabihin na nakasulat na salita. 
Hindi lang para ipaunawa sa atin ang nakasulat na salita, para iparana sa atin ang katotohanan ng nakasulat na salita. Conclude ko na. Ah, ba eh. <laughs> The presence of the Lord Jesus is more real to us now since the Holy Spirit enables us not only to know the heart of Christ but to feel it as well, to experience it as well. Sana na-appreciate ninyo yung katotohanan nito. Madalas din natin ito napapag-usapan sa preaching, sa Sunday School. This is recorded so you can always go back to YouTube and review what we have discussed Sana you will just not know it, appreciate it, but experience it. Sabi ko nga, if we don't know these things, we are missing a lot. Huwag nating hayaan sa mga grupo na hindi naiintindihan ang ministry ng Holy Spirit in its real sense. Dapat mas naiintindihan natin at mas na-experience natin ang mga katotohanan na ito. Pasensya na po na magpasa ko sa oras, so I will not be exper- ex- um, entertaining any questions. So kung may questions po kayo, you can send them to me directly sa messenger, or you can ask me in person. Okay, maraming salamat. Magkakaroon po tayo ng maikling panahon ng break, so please stay tuned sa nanonood sa bahay. And we will just uh, have a few minutes uh, na mawala tayo sa screen, but we'll be back soon for our morning worship. Maraming salamat po.